ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ವಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಇವತ್ತು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ ಎರಡು ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಈಗ ಬಾಡಿ ಕವರಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ತೇರಿ ಒಂದ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಸೊ ಎಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನು ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದೆನ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ದಟ್ ಗೀವ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಿಮರಿಕಲ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ ಆ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ತೊಡಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀರಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ what is the shape of velocity time graph for constant acceleration acceleration no constant idre velocity time graph yagirutte so idu enadru inclined athwa parabola no aa rithi kelidare but it is a straight line alva next which of the following is a one dimensional motion a landing of an aircraft but x matte y eradu bandre adu motion in a plane but x axis athwa y axis bandre adu motion in a straight line athwa one dimensional motion earth revolving around the sun a motion of wheels of a moving train circular motion alva train running on a straight track so it is one one dimensional motion the example next the numerical ratio of displacement to distance for a moving object is illi ratio tagothire neevu displacement and the distance displacement by distance marithe idra ratio enagirbodu ante do maybe equal alva or less than equal like the displacement to ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜೀರೋ ವೆನ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಮಯ ಯಾವ್ದು ಜೀರೋ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀರೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಜೀರೋ ಈಗ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ If distance covered by a particle is zero, what can you say about its displacement? Distance covered by a particle is zero. Distance is zero. Displacement is again. If you have any questions, you have a lot of questions. Very simple. Distance is zero. You have a body at rest. Distance is zero. You have a rest. If you have any questions, what about its displacement? Displacement must be zero. Next, the displacement of a body is zero. The distance covered is zero. ಎಲ್ಲ ಈ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ವಿ ಜೀರೋ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ
ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾತ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಅಂತೀವಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತೀವಾ ರೆಕ್ಟೇಲಿನಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ರೊಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ರೆಕ್ಟೇಲಿನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೋಷನ್ ಗೆ ನಾವು ರೆಕ್ಟೇಲಿನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ಏರಿಯಾವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ನಾವು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು ಬಟ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಾವು ಅದರ ಏರಿಯಾವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಎ ಇಂಟು ಟಿ ಎ ಇಂಟು ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎ ಅನ್ನೋದು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ಟಿ 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 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನನಗೆ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಫೈನೇಷನಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಠಗಳ ನೆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಅಫರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಚಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಹೋದಾಗ ಅಟ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಹೋದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಜೀರೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಮೂರಲ್ಲೂ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೀರೋ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಜೀರೋ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಜೀರೋ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಡಿಸ್